ऐसान इन सोज पर वाजिब है बिला हर एक मोमिन पर اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه واللعنه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عالم برزخ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی برزخ کے معنی اور برزخ کی حقیقت کے بارے میں گفتگو ہوئی اور برزخ کے خصوصیات کے بارے میں دو نکات کی طرف اشارہ کیا پچھلے درس میں اور اسی بحث کو ادامہ دیتے ہوئے کچھ اور نکات برزخ کی خصوصیات کے حوالے سے جو آئم طاہرین اور پیغمبر گرام اسلام سے منقولہ حادیث میں بیان ہوئی ہے وارد ہوئی ہے دو تین اور نکات کی طرف اس سبق میں ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے اور جیسا کیا راز ہوا برزخ کی کچھ خصوصیات ہیں عالم برزخ کی پہلی خصوصیت یہ ہے جس طرح دنیا میں غم و خوشی ہے رنج و عالم ہے آرام و راحت ہے بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی آرام و راحت غم و خوشی اور نعمت اور نقمت دونوں ہیں لیکن دنیاوی لذات اور دنیاوی خوشی اور اسی طرح دنیاوی غم اور دنیاوی رنج اور عالم برزخ کی خوشی اور لذت اور عالم برزخ کے رنج و عالم سے قابل مقایسہ نہیں ہے یہ ایک نکتہ عالم برزخ کی پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت عرض ہوا کی دین کے پیشواؤں پیشواؤں سے رسول اکرم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین سے منقولہ حدیث کی روشنی میں برزخ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ برزخ میں حساب و کتاب ہوگا اور برزخ میں پوچھ گچ ہوگا انسان کے لئے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے جس طرح عدالت میں مجزم کو پیش کرنے سے پہلے متہم کو ریمانڈ میں لیا جاتا ہے اور آرز ہوا حدیث سے یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کے عقیدے اور ایمان کے بارے میں سوال ہوتا ہے انسان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوتا انسان کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوتا بلکہ انسان کے عقیدہ اور ایمان کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور غلط عقیدہ رکھنے والوں کو سزا دی جاتی ہے تا قیام قیامت تک وہ سزا میں مبتلا رہتا ہے اور صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو جزا دیا جاتا ہے نعمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے قیامت تک وہ ناز اور نعمت میں زندگی گزارتا ہے یہ دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت عالم برزخ کی یہ ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے دنیا دار عمل ہے مادی زندگی بونے کا زمانہ ہے اور کام کرنے کا زمانہ ہے لیکن موت آتے ہی جہان آخرت کاٹنے اور نتیجے کا زمانہ ہے یہ زمانہ جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زمانہ پڑھنے اور امتحان کا دن ہے اس دنیا کے بعد والی زندگی 
ایز رزلٹ اور نتیجہ دیکھنے کا دن ہے چنانچہ علی اپنا ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نحج البلاغہ کے بتالیسویں خطبے میں فرماتے ہیں و ان الوم عمل ولا حساب آج عمل کی منزل ہے یہ دنیا مادی دنیا امن کی منزل ہے و ان الوم عمل ولا حساب آج عمل کی منزل ہے اور کوئی حساب نہیں ہے اس دنیا میں و غدن حساب ولا عمل اور کل حساب ہی حساب ہے آنکھ بند کرتے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے کل حساب حساب ہی حساب ہے اور کوئی عمل کی گنجائش نہیں لہٰذا لہٰذا پورے انتظام کے ساتھ آخرت کا سفر اختیار کرو پورے تیاری کے ساتھ آخرت کا سفر اختیار کرو موت کے بعد پھر عمل کی فرصت نہیں ملے گی یہ ایک حقیقت ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر گرامی اسلام اور عم تاہرین کے حادث سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان تمام گرچہ وہاں پہ اصلا عالم برزخ کی خصوصیت یہ ہے جو عالم قیامت میں نہیں ہے موت آتے ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یقین اس اس قسم کی درج نو احادیث ہے لیکن اس کے باوجود عالم برزخ کی ایک خصوصیت ہے وہ یہ ان تمام باتوں کے باوجود کہ عمل کا دروازہ بند ہو جاتا خود انسان ڈائریکٹ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا عالم برزخ کی عالم برزخ میں انسان کی روح کا مکمل طور پر دنیا سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا سے عالم برزخ میں انسان کی روح اور دنیا سے انسان کی روح کا رابطہ برقرار رہتا ہے لہٰذا ممکن ہے اس دنیا میں کیے ہوئے کچھ اعمال کا ثواب اسے عالم برزخ میں ملتا رہے دنیا میں کیے ہوئے کچھ بد اعمالیوں کی سزا انسان کو عالم برزخ میں موت کے بعد بھی پہنچتا رہے اور سزا میں اضافے کا باعث بنتا رہے اور برزخی حیات میں اکثر اوقات احادیث کی روشنی میں برزخی حیات میں انسان کی روح عالم برزخ میں اکثر اوقات دنیا میں چھوڑے ہوئے باقیات صالحات سے فائدہ اٹھاتی ہے احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اکثر اوقات اکثر انسان برزخی حیات میں انسان کی روح اکثر اوقات دنیا میں چھوڑے ہوئے باقیات صالحات سے نیک اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ اس کا اگر وہ مستحق عذاب ہو تو ان باقیات صالحات کی وجہ سے جو اس کے مرنے کے بعد اس تک پہنچ رہا ہے اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اگر وہ مستحق ثواب ہو تو اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں خود اسی عالم برزخ میں عالم یہ عالم برزخ کی خصوصیات ہے عالم قیامت میں یہ خصوصیت نہیں ہے پھر وہاں باقیات صالحات کے آثار کا کوئی بعد میں آنے کا تصور نہیں ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد ہے لا تب الرج الب ادم اللہ ثلاثت خسال لا تب الرج بعد موت ہی اللہ ثلاثت خسال مرنے کے بعد تین چیزوں کے علاوہ کوئی عمل انسان کے پیچھے نہیں آتا تین چیزیں فقط عالم برزخ میں انسان کے پیچھے آ جاتا ہے انسان اگر دوسری دنیا میں چھوڑ کے بھی چلے جائے تو وہ انسان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے مدد کو پہنچتا ہے عالم برزخ میں وہ کیا ہے صدقت اجراح اللہ لہو فی حیاتی وہ صدقہ 
جس کو انسان نے اس دنیاوی زندگی میں خداوند متعال کی توفیق سے جاری کیا تھا فہی تجری بعد موتی مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاری رہتا ہے اور اس کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے اس کا فائدہ انسان کو ملتا رہتا ہے اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ قرآن میں ویسا نہیں کہا ہے جہاں بھی الصلاۃ و عمود الدین نماز دین کا ستون ہے اگر یہ ستون گر جائے تو اسلام کی بلڈنگ زمین بوس ہو جائیں گی اس ستون کے جہاں پر بھی قرآن میں اس ستون کا ذکر ہوا ہے ساتھ ساتھ صدقے کا بھی ذکر ہوا ہے انفاق کا بھی ذکر ہوا ہے جو عذاب میں کمی کا باعث بنتا ہے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے یہ ایک دوسری چیز و سنت الہدا یو ہدایت کرنے والی سنت اگر قائم کیا ہو رائے حق کی طرف لوگوں کو رائے حق کی طرف بلانے والی کوئی سنت کسی انسان نے قائم کی ہو نہ گمراہ کرنے والی سنت نہ جو اسلام نے جو سنتیں اسلامی معاشروں میں رائج تھی ان کو ختم کر کے یورپی سنت اگر کسی نے جاری کیا ہو تو اس میں تو عذاب کا باعث بنتا ہے سنت حسنہ اگر کسی نے اس دنیا میں قائم کیا ہو اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نیک سنت پر عمل پیرا ہوتا ہو تو اس کا ثواب اس کو عالم برزخ میں پہنچتا رہتا ہے اور ملتا رہتا ہے اور تیسری چیز جو انسان کے پیچھے برزخ میں بھی پہنچتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے اور دنیا سے انسان کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا اس چیز کے ذریعے وہ تیسری چیز کیا ہے وہ ولد صالح یا و ولد صالح ید وہ فرزند صالح جو ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرے رات کی تاریکی میں اٹھ کر جب سب خواب غفلت کی نیت سو رہے ہو اس وقت نصف شب میں اٹھ کر رات کی تاریکی میں اٹھ کر گریہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنے والی کوئی اولاد اور کوئی اس طرح دعا کرنے والا کوئی وارث اگر انسان نے اس دنیا میں چھوڑا ہو کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعا کرے ربنا و فرلی ولی والدی اور ہم ہما کما رب بیانی سغیرا رب فر لی ولی والدی کا جملہ زبان سے نکلتے ہی خداوند متعال عالم برزخ میں اس کے والدین پر نعمت کی بوشار کر دیتا ہے وہ ولد صالح ید اللہ وہ فرزند صالح جو ماں باپ کے لیے دعا کرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے مختصر یہ کہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد انسان عمل انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے لیکن عالم برزخ میں باقیات الصالحات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس انسان نے اس دنیا میں چھوڑے برزخ کی بس ختم ہو گئی اور اب قیامت کبرا عالم برزخ کے بعد عالم قیامت کبرا کی نوبت آتی ہے قرآن آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت برپا ہونے کے ساتھ پوری کائنات میں عظیم انقلابات رونما ہوں گے اس کائنات میں قیامت کبرا کے ساتھ عظیم انقلابات عظیم انقلاب رونما ہوں گے اور پورے عالم کا نظام تہ بالا ہو جائے گا قرآن آیات سے استفادہ ہوتا ہے اس طرح دنیا کا نظام اس تبدیلی کے نتیجے میں 
اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا کا نظام ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا اور یہ عظیم واقعہ ستاروں کے ڈوب جانے سورج کے بے نور ہو جانے دریاؤں کے خوش ہو جانے پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے زلزلوں کے آنے اور عظیم انقلاب کے رونما ہونے پر ہوگا دنیا کے تمام موجودات نابوت اور ہلاک ہو جائیں گے تمام چیزیں خراب اور ناپید ہو جائیں گی اور ان خرابیوں اور ان وحشتناک اور خطرناک واقعات کے بعد کائنات کی دوبارہ نئے نظام کے تحت تعمیر ہوگی پھر ہمیشہ باقی رہے گی قرآن کی متعدد آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عظیم انقلاب قیامت کبرا کا انقلاب جسے قیامت کبرا کہا جاتا ہے جسے معاد کہا جاتا ہے یہ عظیم انقلاب ایک چیخ ایک سیحہ اور ایک سور فونکنے سے وجود میں آئے گا چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ فونکا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي السُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ جب سور میں پہلی مرتبہ فونکا جائے گا وَحُمِلَتِ الْعَرْزُ وَالْجِبَالِ فَدُكَّتَ دَكَّتَ وَاحِدَةٌ اور جب زمین اور پہار زمین اور پہاروں کو اکھار کر تکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس وقت فَيَوْمَ اِذِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَ تو اس دن جس دن پہار ٹکرے ٹکرے ہو جائیں گے پہار آپس میں تکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جس دن زمین کو اکھار دیا جائے گا فَيَوْمَ اِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَ تو اس دن قیامت واقع ہوگی جس کے وقوع کا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ان کے پاک اور معصوم اوسیانے پیشنگوئی کی تھی وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذِنْ وَاہِيَا اس دن پہاروں کی تو بات ہی نہیں ہے وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذِنْ وَاہِيَتٌ اور آسمان شک ہو کر فسے ہو جائیں گے پہاروں کی تو بات ہی نہیں ہے زمین کی تو بات ہی نہیں ہے آفتاب و ماہتاب کی تو بات ہی نہیں ہے وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ بہت خطرناک دن ہے عالم قیامت فَيَا يَوْمَ اِذِنْ وَاہِيَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا اور فرشتے اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اس کا معنی ہے فرشتے زندہ رہیں گے مختصر یہ کہ جب پہلی مرتبہ سور فونکا جائے گا تو آسمان و زمین آفتاب و مہتاب چاند و ستارے سب فنا ہو جائیں گے یہاں تک کی برزخ والے بھی مر جائیں گے کوئی زندہ نہیں رہے گا عالم برزخ میں زندگی حیات ہے برزخ والے بھی سب مر جائیں گے قیامت کے دن اسی لیے اس سور کو اس چیخ کو اس سیحے کو مار ڈالنے والا سور کہا جاتا ہے مار ڈالنے والا دنیا میں جتنے لوگ اس وقت ہوں گے ان سب کو بھی مار ڈالے گا عالم برزخ میں آدم سے خاتم تک یعنی قیامت برپا ہونے تک جو لوگ عالم میں برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی مار ڈالے گا اس لئے اس پہلے سور کو مار ڈالنے والا سور اور مار ڈالنے والا سیحا کہا جاتا ہے پھر دوبارہ سور فوکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی سب کے مرنے کے بعد دوبارہ سور فوکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا قبروں سے اور زندہ کیا جائے گا اسی لیے دوسرے سور کو دوسری آواز کو دوسرے سہے کو زندہ کرنے والا سور کہا جاتا ہے 
چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں و نف خف سوری جب سور پھونکا جائے گا فسوائے کا منفی سماوات و منفی العرض تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اس آواز کو سن کر یعنی سب مر جائیں گے اللہ ماشاء اللہ استثناء ہے اللہ ماشاء اللہ سوائے ان کے ان مخلوقات کے جنہیں خدا بچانا چاہے باقی سب مر جائیں گے کچھ لوگ اگر خدا چاہے تو نفق سور کے بعد زندہ رہیں گے ثم نفق فیہ اخرا یہ پہلے سور کی بات ہو رہی تھی اب دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے ثم نفق فیہ اخرا سب کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سور فوکا جائے گا تو کیا ہوگا فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنزُرُونَ سبحان اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنزُرُونَ جب دوبارہ سور فوکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے کیا ہوا یہ دنیا کہاں ہے قبروں سے اٹھیں گے اور کھڑے ہو کر آس پاس میں دیکھنے لگیں گے تعجب کے ساتھ پھر کیا ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور اس دن سورج کے نور کی بات نہیں ہے آفتاب و ماہتاب و ستارے کے نور کی بات نہیں ہے سب ختم ہو گئی بوچھ گئی وَأَشْتَقَتِ الْعَرْزُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگ مگا اٹھے گی جب قیامت برپا ہوگی بہت طولانی ہے وَوُزِعَ الْكِتَابُ پھر اس کے بعد کیا ہوگا وَوُزِعَ الْكِتَابُ اور نامِ اعمال اور اعمال کی کتاب سب کے سامنے رکھ دی جائے گی یہ لو وہ عمل جسے تم نے دنیا میں انجام دیا یہ تمہارے تمہارا نام ہے عمل ہے عمل کا فائل ہے اسے پڑھو اور خود فیصلہ کرو خود فیصلہ کر کے جہنم کے مستاق ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں سیدھا جہنم میں چلے جاؤ جنت کے مستاق ہو تو فائل کو ہاتھ میں لے کر جنت کی طرف چلے جاؤ پھر اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے کے بعد لوگ میدان حاشر میں پہنچیں گے لوگ میدان حاشر میں پہنچیں گے روز قیامت لوگ خدا کے حکم سے خاک کے پردو سے بیرون آئیں گے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ اس سورہ واقعہ پہلے والی آیات سورہ زمر کی آیات تھی یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے قیامت برپا ہو گئی نورِ الٰہی سے زمین جگمگا اٹھی پھر محشر کی طرف حساب و کتاب کے لئے بڑھنے کا وقت آ گیا یہ آیت میدانِ محشر کے بارے میں اس آیت میں گفتگو ہو رہی ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ آپ کہہ دیجئے اولین و آخرین سب کے سب ایک مقررہ دن ایک مقرر دن وعدگاہ الہی پر جمع کیے جائیں گے اختیاری نہیں ہے خدا کے فرشتے جمع کر دیں گے یہ کسی کے بس کے بات نہیں ہے وہ چاہیں وہاں نہ جائیں سارے انسان ایک وعدگاہ اور مقرد دن میں زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں استراب اور پریشانیوں سے دوچار ہوں گے کچھ لوگ اس روز خوشحال ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور درخشان ہوں گے وجوہ یوم ایزن نائمہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے لسعیہ رازیہ اپنی دنیاوی محنت سے وہ خوش ہوں گے فی جنت عالیہ 
بلند ترین جنت میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سچا عقیدہ اختیار کیا ہے صحیح عقیدہ اختیار کیا ہے صحیح چیز پر انہوں نے ایمان لایا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے رسول اللہ کے جانشینوں کی اطاعت کی ہے اللہ کے احکامات کے اطاعت کی ہے اپنی ذہنی تراوش کو حکم اسلام سمجھ کر نفس امارہ کے حکم پر وہ نہیں چلا ہے شیطان کی پیروی نہیں کی ہے دنیا کی پیروی نہیں کی ہے شیطان انسی کے پیروی نہیں کی ہے صرف خدا اور رسول اور عیمہ تاہرین کی پیروی کی ہے سچے عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں خوشحال ہوں گے چہرے نورانی ہوں گے دنیا میں اپنی منتوں سے خوش ہوں گے اور بالا ترین جنت میں ان کو جگہ دی جائے گی لیکن دوسرے گروہ پریشانیوں سے دو چار ہوں گے ان کے چہرے سے ان کے چہرے ذلت سے اترے ہوئے ہوں گے ان کا سارا کام میدان محشر میں رنج و مشقت ہوگا وجوہ یوم ازن خاش آہ اور کچھ چہرے اس دن زلیل رسوا اور خوار ہوں گے آملت الناسبہ معیوس محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے اور اس گروہ کا کام دنیا میں حق سے روگردانی کفر اختیار کرنا عناد نفاق دشمنی ظلم و ستم گمراہی اور حق سے مقابلہ اور اپنے لئے کوئی توشہ نہیں لائے ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو میدان معاشر میں اپنے لئے کوئی توشہ نہیں لائے ہیں بلکہ دنیا میں اپنے عقیدے کو اپنا عقیدہ خراب ہونے کے علاوہ دوسرے مومنین کے صحیح عقیدے کو بھی خراب کرنے کی رات دن کوشش میں کوششیں کرتا رہا ہے لہذا خالی ہاتھ ہے وہاں پہ پھر کیا ہوگا چہرے زلط سے اترے ہوئے ہوں گے زلیل و خوار ہو کر رنج و مشقت میں گرفتار ہوگا اس بنا پر میدان محشر پاک اور ناپاک نیک کردار و بد کردار اطاعت گزار و معصیت کر مومن و منافق مشرک و موحد مسلمان اور کافر سب ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہرے کی ضرورت نہیں ہے کون مومن ہے کون کافر ہے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے یہ کافر ہے دنیا میں بڑے تقب مقدس معایبی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہاں دیکھ کر دیکھتے ہیں یہ تو منافق تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ چہرے سے مشخص ہو جائیں گے یہ کافر تھا یہ منافق تھا یہ مومن تھا یہ مخلص تھا یہ ریاکار تھا سب کچھ وہاں مشخص ہو جائے گا مومن کے چہرے نورانی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور اس طرح قرآنی نایات کی روشنی میں مومن کے چہرے نورانی شادمان اور درخشان ہوں گے منافقین مجزمین گناہکاروں بدکاروں اور کافروں کے چہرے غبار آلود زلیل و رسوہ اور معیوس اور تھکے ہوئے ہوں گے خداوند مطال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامن ہمیں رسوہ نہ کرنا بار الہا اس دنیا سے جانے سے پہلے عالم آخرت کے لئے زاد و راہلہ لے کر جانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما پالنے والے عالم برزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے اس دنیا میں صحیح عقیدہ اپنانے کے ہم سب کو توفیق عنایت کریں محمد و آل محمد اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا کریں اس لیے کی خداوند مطال کے حکم کے مطابق ما آتاکم الرسول فخزو و ما نہاکم عنہ فانتہو یہی میعار ہے جو رسول دے اسے لے لو اس پر عمل کرو اس پر چلو وَمَا نَحَاكُمْ عَنُوْ فَانْتَهُ جسے رسول چھوڑ دے نہیں کرے اس کو چھوڑ دو اس کے قریب بھی مت جاؤ 
और रसूल दुनिया से चाहते हुए क्या देकर गए हैं दो चीजें देकर गए हैं इन्नी तारकुम फीकुम सिकलैन किताब अल्लाह व इज्जत याद गई थी यह सही अकीदा यह ईमान का मैार कुरान और इज्जत जो भी कुरान और इज्जत से जुदा होगा वो मुनहरिफ इस हदीस सकलेन की रोशनी में उस आए माता कुमर रसूल फखजू अमान हाकुमान फंत हूँ इसलिए यहाँ कोई क़्यामत में यह नहीं कह सकते मैं सही अकीदे और बातिल अकीदे में तशखीस नहीं दे सका पैगम्बर फरमा कर गए तुमने सुना नहीं पैगम्बर ने वरासत के तौर पर दो चीज़ें छोड़ कर गए माँ इन तारकुन फीकुम सिकलैन किताब अल्लाह व इज्जत आहलुबैती माँ इन तमस्क तुम भी माँ लन तजिल्लु बदी अबदा वह माँ लफ तरीका हता यलहौज मेज़ान माशर तक साथ साथ रहेंगे कुरान इतरत लिहाजा कुरान इतरत की पैरवी करो कुरान और कुरान नातिक अली की पैरवी करो कुरान और कुरान नातिक हसन मुशतबा के पीछे चले जाओ कुरान और कुरान नातिक हसन अस्करी के पीछे चले जाओ कुरान और कुरान नातिक कायम आल महमद अजल तौज शरीफ महद फातिमा के पीछे चले जाओ अगर बरसक के अजाब से बचना चाहते हो अगर माशर के अजाब से बचना चाहते हो अगर मैदान माशर में रसवा नहीं होना चाहता है तो महद फातिमा की पैरवी करो पालने वाले जब तक जिंदा हैं मोहम्मद आल मोहम्मद के दामन से मुतमस्क रह कर अमल तेरा अमल करने उनकी सिरत पर अमल करने और आखरत में मोहम्मद आल मोहम्मद की शफात हम सब को नसीब फरमा वालेकुम वरहि वरक